इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा मुझे तो तमराजी सजा देंगे दुश्मन हाजिर है मेरे आका मेरा तुमसे खुश हुआ जगर मेरा तुमसे बहुत खुश हुआ ये नादान लड़की रंजीत सिंह को जिंदगी देना चाहती थी और हमने उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया नहीं ये नहीं होगा ये कभी नहीं होगा तमराज रंजीत सिंह के साथ सच्चाई है और अंधेरे की इतनी औकात नहीं कि वो सच्चाई के वजूद को मिटा सके अंधेरे से गद्दारी गद्दारी की सजा मालूम है तुझे मुझे मार डालोगे तुम यही ना मौत का डर दिखाकर इस दुनिया में पाप फैलाते हो ना तुम मगर मैंने रंजीत सिंह के साथ रहकर यह जान लिया है तमराज कि जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है तो फिर मौत से क्या डरना मुझे मार डालोगी ना तुम मैं मौत से नहीं डरती तमराज मैं मौत से नहीं डरती और ना ही तब से मगर अंधेरे की सजा से जरूर डरेगी तुम अंधेरे की सजा मौत नहीं अंधेरे की गुलामी है हाँ अंधेरे की गुलामी नहीं तमराज नहीं मुझे मार डालो मुझे मार डालो तमराज आज से हर पल हर घड़ी तेरी आत्मा चीखेगी चीख चीख कर मौत मांगेगी मगर तुझे मौत नहीं मिलेगी कभी नहीं 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 अब अंधेरा तुम्हें दी हुई सारी ताकतें वापस लेता है बंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए बिल्ली बनाता है अजगर अब इसे दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दो ताकि इसे देखकर अंधेरे का हर नुमाइंदा ये जान ले अंधेरे से गद्दारी करने की क्या सजा होती है जो हुक्म मेरे आका और 
अंधेरे से टकराने की सजा दुनिया इसे देखकर जान लेगी रंजीत सिंह फिर क्या हुआ रंजीत सिंह चट्टान में कैद कैसे हो गए ये एक नया षड्यंत्र था तमराज किलविश का रंजीत सिंह को मारने के लिए तो क्या रंजीत सिंह की मौत हो गई बताइए ना क्या हुआ फिर रंजीत सिंह का रंजीत सिंह जिंदा है कि नहीं आप 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 बोलते क्यों नहीं क्या हुआ संकट वत्स असंख्य जीवन संकट में है और तुम्हें ज्ञात है तुम्हारा पहला कर्तव्य समाज पर आए संकटों को दूर करना है तुम शीघ्र जाओ तुम्हारी कर्म भूमि को तुम्हारी आवश्यकता है इतना ज्यादा धुआं प्राकृतिक संकटों से तो मैं दुनिया को बचा सकता हूं लेकिन इंसान प्रदूषण के द्वारा जो संकट पैदा कर रहा है वो सचमुच बहुत खतरनाक है अब ये देखो ये इस तरह ज्यादा धुआं फैलाकर वायुमंडल में प्रदूषण फैला रहे हैं इन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा और जद मेला जब मेला हो बसाखी का फिर किसे न कुछ नहीं आखी का मसी भंगड़े ये हो गया इनू यार देखता हूं जी पाजी पाजी ये गड्डी कैसे बन पड़ गई मैं समझ नहीं आती है ओए समझ की नहीं आता और इसमें डीजल भी डाला था फिर क्यों बंद पैगी बोनट खोल जरा ये लो जी खोल दिया जी फैन बिल चेक कर पाजी फैन बिल तो ठीक है और थले वाड़ के देख कोई पाइप पूप तो नहीं लीक पाजी ठीक है ठीक है हाँ जी समझ नहीं आ रही क्यों यार इस तरह हो रहा समझने के समझने लिए समझ के की जरूरत होती है जो तुम लोगों में नहीं है किसकी आवाज है मैनू लगता है कोई भूत है चुप करो भूत है कोई भूत भूत नहीं होता गड़ी देख जरा भूत नहीं मैं दूत हूं और तू दूत है कोई भी है और जरा नीचे आके शक्ल तो दिखा <laughs> देख लो 
जी देख लिया अब बताओ तुम दोनों में से मृत्यु का वर्ण पहले कौन करेगा वर्ण और वर्ण क्या होता है पहले ये तो बता मृत्यु का वर्ण अर्थात मौत को अपनाना अब बताओ तुम दोनों में से पहले मौत को कौन अपनाएगा हमें वन देवता ने भेजा है तुम दोनों को मृत्यु दंड देने के लिए ये क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है चला है ये पागल है जंगल में पटक गया हम पागल हैं हाँ। हम भटक गए हैं हाँ। हाँ हम भटकते जरूर हैं जंगल में भटकते रहते हैं मगर तुम जैसे नालायकों की तलाश में भटकते रहते हैं तुम जैसे जंगल के दुश्मनों को दंड देने के लिए भटकते रहते हैं हम वन देवता के दूत हैं दूत तोए हाँ तोए। कोई दूत शूत नहीं होता तुम नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते नहीं तो फिर तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुम्हें खोनी पड़ेगी अरे गाड़ी धू महाशय अर्थात क्लीनर इनकी सबसे प्यारी चीज क्या है गड्डी ठीक है अब ये हाथ लगाने के लायक भी नहीं रहेगी इनकी ये प्यारी चीज इनके हाथ से गई बाबू गड्डी गई किसे मेरी यार वो तो सारे बर्बाद हो जाएंगे यार सा सारा काम चौपट हो जाना यार ओए बाबू गई कितने गड्डी यार मेरी की कमाल करता <laughs> अब तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज मिल गई हाँ जी दूध जी थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया अब बताओ तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा बहुत भयानक बहुत कष्टकारक मौत होगी तुम दोनों की खंड खंड कर दूंगा तुम दोनों को इसकी तरह इसकी तरह इसकी तरह ऐसे खंड खंड कर दूंगा खंड खंड कर दूंगा अब बताओ तुम दोनों में से पहले अपनी गर्दन हम तोड़वाना चाहता है पाजी पाजी बड़े हैं जी पहले पहले आप जाओ पाजी चले पंद्रह पंद्रह रोटियां पहले तू खाता है और मरने के लिए पहले मैं जाऊं पहले कौन तोड़वाना चाहता है पर हमारा कसूर क्या है दूध जी तुमने जंगल के पेड़ पौधों को कष्ट पहुंचाया है दूध जी हमने तो पेड़ पौधों को हाथ भी नहीं लगाया जी तुमने प्रदूषण फैलाया है प्रदूषण ये प्रदूषण क्या होता है जी प्रदूषण अर्थात हवा मान को खराब करना हमारे ट्रक से निकले हुए धुएं से जंगल के पेड़ पौधों को बहुत कष्ट पहुंचता है और जंगल के पेड़ पौधे हमारे वन देवता की प्रजा होती है और प्रजा को कष्ट देने वाले को वन देवता मृत्यु दंड देते हैं इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ भाजी धुआं ट्रक निकालता है सजा हमको क्यों मिलेगी तुम अपने ट्रक की मरम्मत ठीक से नहीं करवाते उसका इंजिन खराब रहता है इसलिए बहुत सारा धुआं निकलता है और इस धुएं से वातावरण में प्रदूषण फैलता है यही बात तो मैं कब से भाजी को कह रहा था ये भाजी एकदम कंजूस है मक्खी चूस है हमेशा ट्रक से कमाना चाहते एक पैसा इसमें लगाना नहीं चाहते चुप ओए हमारे ही खाता है हमारा ही बुरा बोलता है मालिक की बेजती करता शर्म नहीं आती तेरे को ओए साडी बिल्ली में सानू में हूं आप चुप रहो आपकी वजह से मेरी जान को लाले पड़े तू जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सारा कसूर इनका है इनको आप सजा दीजिए छोड़िए मत ये इसी के काबिल है यदि दोषी केवल तुम ही हो तो तुम ही को इसकी सजा मिलेगी नहीं दो मुझे माफ कर दो मैं अपने ट्रक का काम कराने में कोई कजूसी नहीं करूंगा जी बिल्कुल नहीं जी तो कसम खाते हो कसम खाता हूँ अपने छोटे छोटे पांच बच्चों की कसम खाता हूँ दूध जी कभी नहीं करूंगा फिर क्यों नहीं होगी देश की आबादी एक अरब अब मैं इसकी सजा इनको क्या दू हाँ पाजी तो जी मैं कसम खाता हूँ कब मैं ऐसी कंजूसी कभी नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा कभी नहीं तुमने जो कुछ करना था वो तो तुमने कर दिया अब ठीक है हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं केड़ी पाजी तुम्हें तुम्हारे इस ट्रक को धक्का मारकर शहर तक ले जाना होगा शहर तक इतना पारी ट्रक इतनी दूर जी और रास्ते में कोई मिलेगा तो उसे संदेशा भी दोगे 
कि अगर उनकी गाड़ी से धुआं निकलता है तो वो अपनी गाड़ी की जांच करवा लें, मरम्मत करवा लें, पीयूसी करवा लें, पीयूसी पीयूसी का मतलब जानते हो पीयूसी का मतलब है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि प्रदूषण नियंत्रण में अब चंगा पर पाजी अचला जी मैं स्टेरिंग थे तो तुझे पीछे ओ पीछे जी पीछे अब चलते हो कि नहीं ओ चला जी एक ही हो गया यार पाना मत गया यार अच्छा बात ओ पाजी ओ जोर से लगाओ जी ओ लगा रहे हैं भाई जोर से लगाओ पाजी खसक नहीं रही जोर से अपने मुंह तेरे मेरी सीट पे बैठ के मेनू के ना तक्का ला ओट लैंड ले लो जाने टंगा पन्नो तेरी आउट है लगाओ तक्का गाड़ी को हाँ जी लगाओ हाँ जी तो मैं क्या अपने कर्मियों पर अपने दे फाल ने जे गंडी दा कम कराया होना तो सब ठीक हो जाता लुजी थैंक यू ओ थैंक यू मेर वाली जी वाहेगुरु तेरा शुक्र है मेरी नजर अभी भी तुम पर है गड्डी का कम कराया नहीं तो पै गया धक्का लाना मैं कोई झूठ बोलिया हाँ जी मैं कोई कुफर तोलिया हाँ जी मैं कोई जहर घोलिया हाँ जी मैं कोई जहर घोलिया हाँ जी हाँ जी तेरा पुत्रा लैंड लुधियाने तेन दस दस तेल दया कि पकद अब मुझे आगे का हल बताइए वो रंजीत सिंह चट्टान से निकल पाया इस वक्त कौन आया होगा क्या पीछे आपके अरे निशा जी आप कमाल करते हो गंगाधर कब से नॉक किए जा रही हूँ दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने परंतु अब हमने दरवाजा खोल दिया ना अब अंदर आ जाइए थैंक यू और अब आप अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए प्रयोजन मैं ये पता लगाने आई हूँ कि आजकल तुम हो कहा यही यही प्रश्न हम निशा जी अक्सर स्वयं से किया करते हैं और हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं क्या मतलब यही कि हम कहा हैं इस प्रश्न का उत्तर हम आज तक नहीं जान पाए हैं अब देखिए ना कभी कभी हमें लगता है कि इस धरा यानी इस जमीन के ऊपर हैं हम परंतु तो दूसरे एक क्षण हमें लगता है कि हम इस जमीन के ऊपर नहीं हैं ये जमीन हमारे नीचे है परंतु तो तीसरे एक क्षण हमारी दृष्टि ऊपर छत पर पड़ती है तो हमें लगता है कि ये छत हमारे ऊपर है परंतु चौथे एक क्षण हमें लगता है कि ये छत हमारे ऊपर नहीं है हम छत के नीचे हैं अब ये छत हमारे ऊपर है ये जमीन हमारे नीचे है हम जमीन के ऊपर हैं हमारे ऊपर ये छत है छत के नीचे हम हैं हमारे नीचे ये जमीन है जमीन के ऊपर हम हैं हमारे ऊपर ये छत है छत के ऊपर हम कहा है कहीं नहीं हो एडिटर साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है क्यों क्या अरे तुम्हारी मर्जी होती तब तुम ऑफिस आते हो तुम्हारी मर्जी होती तो कई कई दिन के लिए गायब हो जाते हो अभी पिछले दो दिन से ना तुम ऑफिस आए हो ना तुमने फोन किया है इसलिए बहुत नाराज है वो संपतक महोदय हमसे नाराज है और हमें नौकरी से निकाल दिया अरे देवी जी ये तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी तो हम जाएंगे कहा 
फिर तो फिर तो ये किराए वाले घर की ना जमीन हमारे पैरों के नीचे होगी ना ये किराए वाले घर की छत हमारे सर के ऊपर होगी हम जाएंगे कहा और जाने के तो छोड़िए हम खाएंगे कहा देवी जी देखिए ये हमारे फलों का टोकरा सदाई फरा रहता है हमें भूख बहुत लगती है हम खाएंगे कहा ओके ओके गंगाधर इतना घबराने की बात नहीं है मैंने उनसे बात की थी मेरे कैसे तुम्हें वो एक मौका और दे रहे हैं सच एक मौका और दे दिया हाँ पहले तो मान ही नहीं रहे थे लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया तब कहीं जाकर माने <laughs> वैसे अपने साथी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए और फिर तुम तो मेरे सबसे अच्छे साथी हो पता है गंगाधर मुझे तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा काम करूँ पता है तुम दो दिन ऑफिस नहीं आए ना तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा इनके इरादे नेक नहीं लगते बस धन्यवाद धन्यवाद निशा जी धन्यवाद आप सचमुच हमारे बहुत अच्छे साथी हैं आपके हृदय में हमारे लिए इतना प्रेम हम तो गदगद हो गए इतना प्रेम तो केवल 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 भाई बहन के बीच में हो सकता है क्या भाई बहन हाँ नहीं नहीं गंगाधर ऐसा प्रेम तो किसी भी दो इंसानों के बीच हो सकता है जिनके ख्याल आपस में मिलते हो हाँ हो सकता है हो सकता है परंतु तो भाई और बहन के बीच का प्रेम श्रेष्ठतम होता है आप ऐसा कीजिए इंतजार कीजिए हम अभी अंदर जाते हैं और तैयार होकर आते हैं फिर हम ऑफिस चले नहीं आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे क्यों कहाँ जाएंगे फिर आज हम शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित वन महोत्सव में जाएंगे वन महोत्सव क्यों तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा नहीं क्या गंगाधर अखबार में काम करते हो और अखबार नहीं पढ़ते इसीलिए तो नहीं पढ़ते हैं ये देखो क्या लिखा है शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा वन बचाओ आंदोलन शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा वन बचाओ आंदोलन वन बचाओ आंदोलन बच्चे शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में मना रहे हैं और उनका सम्मान करने पर्यावरण मंत्री शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में खुद आ रहे हैं और शक्तिमान 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 बहुत मेहनत की है तुमने धरंधर शक्तिमान को बदनाम करने की तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी क्यों अरे बहुत क्यों नहीं तुम हमने इसीलिए इतना पैसा दिया था तुम्हें कि तुम शक्तिमान की शौरत में चार चांद लगा दो हर तरफ शक्तिमान टीवी के हर चैनल पर रेडियो पर अखबार में और आज हमारी अखबार में जिसके तुम एडिटर हो पहले पेज पर शक्तिमान की तारीख के पुल बांध दिए तुमने तुम्हें काम पर किस लिए रखा था चोपड़ा साहब ये खातिर आप रखे रहे कि शक्ति मनवा को ज्यादा ज्यादा बदनाम करो ये क्या है आ, हम तो खूब कोशिश किए खूब कोशिश किए कि शक्ति मनवा को बदनाम करें मगर वो हो ही नहीं रहा तो अब हम क्या करें सिन्हा तुम बताओ सरकार सरकार हमने गुरुजी का कौनो कसूर नहीं है इनके परिसर में कौनो कमी नहीं है सरकार लेकिन क्या करें सरकार शक्ति मनवा भी बड़ा कमाल का चीज है अब देखिए ना धड़ा धड़ धड़ा धड़ इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है सरकार उस ससुरा हमको मौका ही नहीं देता है उसको हम बदनाम करे बताइए ना चोपड़ा साहब आप बताए हम क्या करें मतलब हम दुनिया भर का कोशिश तो कर लिए अच्छा चोपड़ा साहब अपने जो फोटो मास्टर है गंगा धरवा वो को तो हम निकाले का पूरा प्रोग्राम बना लिया है वो ससुरा अपने आप को शक्ति मनवा का दोस्त कहता है और अपने जो एक पत्रकार रही गीता विश्वास वो तो चले गए अमेरिका तो अच्छा हुआ वो हमेशा शक्ति मनवा की तारीफ छापती रही तारीफ छापती रही और आज एक लड़की मिली है जो पहले दिन शक्ति मनवा की झूठी खबर लाई रही तो हम कहा कि भाई लड़की अपने काम की है मगर आजकल वहू शक्ति बनवा के रंग में रंग गई है तो आप पे बतावे हम क्या करें कुछ जतन बतावे तो हम बदनाम करें शक्ति मनवा को गुरु जी ये तो आपको थप्पड़ मार दिए गुरु जी नहीं थप्पड़ नहीं मारा है चोपड़ा साहब चोपड़ा साहब हमको गुरु मंत्र दिया है गुरु मंत्र हाँ उनका कहना है कि जैसन थप्पड़ हमने तो को मारा है ऐसन थप्पड़ तुम शक्ति मनवा को मारो ये गुरु अच्छा। मंत्र है गुरु मंत्र हाँ ये बड़ा लोग ऐसे समझाता है चोपड़ा साहब अब आप चिंता तनको न करें तनको न करें चिंता अब आप देखें अब आप देखें 
शक्ति मनवा के मुंह पे ऐसा तमाचा मारूंगा ऐसा तमाचा मारूंगा कि ससुरा का मुंह पिच्चा हो जाएगा खाली हमका एक मौका दे चोपड़ा साहब हमरा के एक मौका दे एक मौका दे हमरा के चोपड़ा साहब कह रहा हूं एक मौका चाहिए एक मौका खाली बहुत देर हो चुकी है धुरंधर लेकिन एक मौके के हकदार हो महीनों से जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं उस मिशन के सफल होने का वक्त आ गया है और मैं नहीं चाहता कि इस बात की भनक शक्तिमान को पड़े नहीं 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 तुम्हारी अखबार की सुर्खियों से मैं ये तो जान गया हूं कि पर्यावरण मंत्री शक्तिमान को मिलने शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में आ रहा है पर्यावरण मंत्री और शक्तिमान दोनों एक साथ एक स्टेज पर अच्छा इतफाक है बहुत अच्छा दोनों मेरे दुश्मन एक साथ पर्यावरण मंत्री और शक्ति मनवा दोनों आपके दुश्मन हाँ पर्यावरण मंत्री और शक्तिमान दोनों मेरे काम में खलल डालते हैं तुम्हारी इस न्यूज ने मुझको बता दिया कि वो दोनों एक साथ मिलेंगे इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ चौड़ा साहब धन्यवाद धन्यवाद सिन्हा तू बोलो धन्यवाद सर आपने हमरे गुरुजी को छोड़ दिया धन्यवाद पर याद रहे तुम्हारा काम शक्तिमान को बदनाम करना है समझ गए ना जी अरे चोपड़ा साहब आप बेफिक्र रहे अब आप देखें शक्ति मनवा को कैसा बदनाम करता हूँ ऐसा नैसा न्यूज छापूंगा कि शक्ति मनवा बदनाम होके रहेगा अगर कौनों की जेब कटेगी तो वो हो इल्जाम हम शक्ति मनवा पर ठोकूंगा जी और अगर नहीं बदनाम किया तो अब ऐसा नहीं हुआ तो सर हम दोनों आपस में एक दूसरे को गोली मार लेंगे तुम दोनों की जिंदगी के लिए यही बेहतर होगा धुरंधर मैंने हमेशा तुम्हें कहा और आज भी कह रहा हूं दयाल चोपड़ा किसी पर दिलो दिमाग से दया नहीं करता है दयाल कभी किसी पर खाम खा में दयाल नहीं होता समझ गए गुरुजी, ये बात बात पे ये तमंचा का है दिखाता है चुप कर फालतू बात कर रहा था सिन्हा सोचे वाली बात ई बा इकरा दुश्मनी शक्ति मनवा से है वो तो ठीक बा मगर पर्यावरण मंत्री से कहा दुश्मनी बा हो ई का चक्कर है सोचा दे? तू रही बा एकदम मंद बुद्धि का मंद बुद्धि सिन्हा तनिक दिमाग पे जोर डाला के ई चोपड़वा काम का करता है ई के बिजनेस का बा और ई ससुरा कौन सा मिशन का बात करत रहा गुरु जी यही बात हमरी खोपड़ी में नहीं आ रहा है आखिर ये करता का है बस बस तू खाली ऐसे ऐसे किया अरे अगर तो हर दिमाग तनोक चलत होता तो आज हमें ना देखना पड़ता ना तमंचा ना तमाचा तो इमे हमरा का कसूर है तो हार कौनो कसूर नहीं बा तो हाथ पे हाथ धर के बैठा अब देखा धुरंधर सिंह का कर था लेकिन गुरुजी एक बात जरूर है आखिर चौपड़वा का दुश्मनी शक्तिमान से का है ये उसको काहे बदनाम करना चाहता है ये चौपड़वा के कुछ ना कुछ भयंकर राज बा और जौन दिन चौपड़वा का राज हमें पता चल गवा इकरा गर्दन हमरे पंजामा और आज की आवाज अखबार हमरी मुट्ठी मा और फिर पूरा स्टाफ हमारी गुलामी करेगा क्या हुआ कंगाधर इधर उधर क्या देख रहे हो देवी जी आज आसपास का परिदृश्य बहुत स्वच्छ दिखाई दे रहा है कोई विदेशी आगंतुक आ रहा है क्या विदेशी आगंतुक हो 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 हम भूल गए थे कि राष्ट्रभाषा में आपका हाजरा तंग है विदेशी आगंतुक अर्थात फॉरेन डेलीगेट नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है आज पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है ओ आपका मतलब है कि प्रदूषण रोको दिवस 
प्रदूषण रोको दिवस को सफल बनाने में सहयोग दीजिए कूड़ा करकट सिर्फ कचरे के डब्बों में ही डालिए अपने वाहनों के इंजिनों को हमेशा ठीक रखिए पानी हवा जमीन को प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प करें प्रदूषण की वजह से देवी जी लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर को अरे देवी जी वक्ता महोदय लोगों से प्रदूषण रोकने का आग्रह कर रहे हैं और स्वयं ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैला रहे <laughs> यानी नॉइस पोल्यूशन यस गंगाधर तुम नहीं सुन रहे शर्मा तुम्हारे चेहरे पर इतनी बदहवासी क्यों है सर वो रेडिएशन से मरने वाले मजदूरों की गिनती में दो का इजाफा और हो गया है कोई गड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं सर मैंने बाकी मजदूरों के इसकी भनक तक नहीं लगने दी है वेरी गुड लाशें अंदर है सर आइए चलो आइए वो देखिए सर सर अभी तक तो ये बात किसी को पता नहीं है सर ये देखिए सर इन दोनों मजदूरों की मौत हमारी फैक्ट्री में रखी यूरेनियम की रेडियो धर्मिता के फैलने की वजह से हुई है और इन दोनों को मिलाकर अभी तक 20 आदमी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं सर सिर्फ 20 आदमी हरीश जानते हो थोड़े से यूरेनियम से क्या बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब जो एक ही वक्त में करोड़ों लोगों की जान थोड़े से वक्त में ले लेता है शहर के शहर तबाह कर देता है हिरोशिमा और नागासाकी का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता जब इतना सा यूरेनियम इतनी तबाही ला सकता है तो हमारे पास तो यूरेनियम का भंडार है और अगर उसकी रेडिएशन से हमारे दस बीस मजदूर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है हम कंपनसेशन दे देंगे उनको यू डोंट वरी ओके लेकिन सर पर्यावरण मंत्री तो पहले ही हम पर शक कर रहे हैं अगर मजदूरों के मरने की बात मार्केट में फैल गई तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा सर ऐसा होने से पहले पर्यावरण मंत्री स्वर्गवासी हो जाएगा बोलो डेविड गुड न्यूज जाल बेच चुका है पार्सल को ऊपर भेजने का इंतजाम हमने कर दिया है वेरी गुड डेविड लेकिन मोटी मछली बहुत चालाक होती है अगर उसने जाल पहचान लिया तो नो नेवर मिस चोपड़ा ऐसा कैसे हो सकता है डेविड इज अ किंग फिशरमैन उसका जाल मछलियों को कभी नजर नहीं आता डोंट वरी मिस्टर चोपड़ा और राइट डेविड लेकिन खतरनाक मछली का एक बार जाल में फंस जाने के बाद बाहर निकलने का मतलब तुम जानते हो मछुआरे की मौत और मछुआरा कौन है तुम डेविड तुम ऐसा नहीं होगा मिस्टर चोपड़ा हम बोला ना डेविड इज अ किंग फिशरमैन ओके डेविड ओके हरीश मंत्री जी का इंतजाम तो हो गया 
आज जब वो वन महोत्सव में भाषण देने के लिए उठेंगे तो हमारा प्रोफेशनल किलर डेविड अपना रिमोट दबाएगा शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब के बच्चे और साथ साथ मंत्री जी डेविड के लगाए हुए बमों से उड़ जाएंगे अब बस इंतजार करो मंत्री जी के वन महोत्सव में आने का वन महोत्सव देवी जी हम लोग आ गए वन महोत्सव में अरे देवी जी आपने ये टैक्सी को छोड़ क्यों दिया हम लोग वापस कैसे जाएंगे गंगाधर जी हम यहाँ आकर तुरंत वापस जाने के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ वन महोत्सव में शक्तिमान से मिले हैं याद है ना शक्तिमान भैया फिर वही अग्नि परीक्षा शक्तिमान और गंगाधर एक साथ एक ही जगह परंतु कैसे क्या सोच रहे हो तुम हम? नहीं वो हम सोच रहे थे कि तुम बाद में सोचना पहले तुम मेरी बात सुनो तुमने आज मेरी फोटो भी खींचनी है शक्तिमान के साथ आई अब 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 देवी जी कदाचित ये संभव नहीं है क्यों नहीं वो हम अपने कैमरे के साथ तो पू, पूरी तरह से तैयार हैं परंतु हमें लगता नहीं है कि शक्तिमान भैया यहाँ आएंगे वो जरूर आएंगे आए? हम शक्तिमान के दोस्त हैं शक्तिमान प्रेस क्लब के प्रोग्राम में बुलाने पर जरूर आते हैं सुन लिया हाँ सुन तो लिया <laughs> आप शक्तिमान भैया के दोस्त है हाँ, मैं ही नहीं हर बच्चा शक्तिमान का दोस्त है हाँ वो तो है पर शक्तिमान भैया के इस दोस्त का नाम हम पूछ सकते हैं कैलाश अरे वाह क्या अच्छा नाम है आप कौन है हम ओ यानी कि हम दोनों <laughs> हम दोनों आ, आज की आवाज से आए हैं ये है निशा सलूजा और हम हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार ना शास्त्री कुश्ती खोली जिला अरे हमारे नाम सुनकर आपको यह हसी क्यों आ रही है <laughs> जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर आपको इतना बड़ा नाम लेकर कैसे बुलाती होगी अरे मजा आता था मजा आता था मजा आता था बहुत मजा आता था पलाश क्या है पलाश अपू को बहुत तेज बुखार है वो नहीं आ सकता ओ नो अब क्या होगा क्या हुआ आज हम मंत्री जी के सामने पर्यावरण विषय पर एक छोटा सा नाटक करने वाले हैं मेन रोल अपू कर रहा है मेन गाना भी वही गा रहा है लेकिन उसे तो बुखार है अब हमारा नाटक कैसे होगा नाटक होगा दोस्तों लेकिन कैसे आप लोग शक्तिमान भैया के दोस्त हैं। आप लोगों का नाटक होगा अपू का रोल हम करेंगे <laughs> 